എല്ലാവർക്കും സെലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ടാണ് അത് ഞാൻ വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ പേര് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നും പിന്നെ കുറെ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്താ ഇപ്പൊ കാണുന്നതേ ഇല്ലല്ലോ ഇത്താണ്ട് റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കമൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോവാണ് കാരണം ഞാൻ തുടരെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലേക്കൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ആറ് വറ്റൽമുളക് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു അഞ്ച് ഏലക്ക മൂന്ന് ചെറിയ പീസ് പട്ട കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇത് ഇത്രയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം റോസ്റ്റ് ആക്കിയ ശേഷം അതൊന്ന് തണുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഈ മസാലയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും നല്ല ഒരു മണം വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം മാറ്റി ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്ത് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ സൗകര്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പൊടിക്കുന്ന മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ തണുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ അവിടെ അവിടെ ക്രഷ് കിടന്നാലും പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ മസാല പൗഡർ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഒരു മണമാണ് കേട്ടോ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഈ മസാല കൂട്ടാണ് നമ്മളിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മസാല ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഇതൊന്ന് വിറകിയെടുക്കും കാരണം ആ ചിക്കൻ കഴുകിയ ആ ഒരു ഈർപ്പം ഇതിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിയേപ്പല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ മസാല ഉള്ളിൽ കിടക്കത്തക്ക രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് മീതെ ആവിയേറ്റുന്ന സ്റ്റീമർ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതേ കണ്ടോ ഇതുപോലെ വരും അപ്പം ഞാൻ മറ്റൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആവുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേ ചിക്കനിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ചിക്കന് നമുക്ക് ഇതുപോ
അപ്പം നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സവാളയും കാഷ്നട്ടും വറ്റൽമുളകും കറിയേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും മോരിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട്